ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്യാപ്സുൽ സെഷന്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെറും ആറ് ഇക്വേഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ട്രിക്ക് ഇക്വേഷൻസും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏത് പ്രോബ്ലവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹീറ്റിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് ജൂൾസിലോ അനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഈസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എച്ച് ഇസിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടി എന്നും എച്ച് ഇസിക്കൽ വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹീറ്റിന് കിട്ടുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല പവർ വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ ഹീറ്റിന്റെ ഓരോ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ടൈം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എച്ചിന് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പവറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ആ ടി മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ എച്ചിന്റെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആ ടി മാറ്റിയാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ എച്ച് ഇസിക്കൽ വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നവർ ആ ടി മാറ്റിയാൽ പവറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വി ഇൻ ടു ഐ സോ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ പവറിന്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആംപിയറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പവർ ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയറേജ് ഈസിക്കൽ ടു പി ബൈ ബി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് കറണ്ട് ഈസിക്കൽ ടു ചാർജ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ അത് എഴുതുന്ന ഐ ഇസിക്വൽ ടു ചാർജിന് ക്യൂ എന്നും ടൈമിന് ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓംസ്ലോ വി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്ററുകളെ പറ്റിയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ പോർഷന് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ ആണ് റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സീരീസ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയും അടുത്തത് പാരൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമാന്തര രീതി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് റെസിസ്റ്റർ എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അങ്ങനെ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ചുമ്മാ എഴുതി ഇങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് എത്ര ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വൺ ബൈ ഇട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചിലർക്കെങ്കിലും തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആർ അല്ല കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ആറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററുകളെ പറ്റിയുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ട്രിക്ക് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ പാരലിന്റെ ഈ ഇക്വേഷന് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ട്രിക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് പാരൽ കണക്ഷനിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് പകരം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറെ എണ്ണം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് പകരം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെയിം റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണമാണോ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ട്രിക്ക് ആണ്